இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து உலோகங்கள் மெட்டல்ஸ் ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்களோட பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து உலோகங்கள் அனைத்துமே திடப்பொருட்கள் பெரும்பாலான உலோகங்கள் எல்லாமே திடப்பொருட்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு உலோகம் மட்டும் திரவ நிலையில் இருக்கும் அது வந்து பாதரசம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ பாதரசம் மட்டும் திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் மீ மீதி இருக்கிற அனைத்து உலோகங்களும் வந்து திடப்பொருட்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து உலோகங்கள் அனைத்தும் கடினமானவை ஸோ மிக கடினமான உலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மியம் ஸோ ஹார்டஸ்ட் மெட்டல்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்மியம் அதுக்கடுத்தது லேசான உலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக வெயிட் அதிக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து லித்தியம் அதுக்கடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் மின்சாரத்தை கடத்தும் திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் உலோகங்களுக்கு ஸோ மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் ஸோ எடுத்துக்காட்டு வந்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த மின்கடத்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் சில்வர் இஸ் த பெஸ்ட் கண்டக்டர் அதுக்கடுத்து காப்பர் அதுக்கடுத்தது அலுமினியம் சரிங்களா ஸோ மின்சாரத்தை வந்து மிக குறைந்த அளவு கடத்தக்கூடிய உலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரியம் லெட்டுன்னு சொல்லுவோம் லெட் காரியம் இதுதான் மின்சாரத்தை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக கடத்தும் உலோகங்களில் சரிங்களா இந்த நான்காவது பண் பாயிண்ட் வந்து கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்டலாம் உலோகங்களை எளிதில் கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்டலாம் ஸோ அது அந்த பண்பு எதுக்கு அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்துக்கு வந்து அதிக பண்பு ஸோ தங்கத்தை வந்து எளிதில் கம்பியாகவும் மாற்றலாம் தகடாகவும் எளிதில் வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ அதுக்கு அதிக பண்பு இருக்குது கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்டும் பண்பு அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் வந்து அனைத்து உலோகங்களுமே வந்து அதிக உருகுநிலை பெற்று காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டனோட உருகுநிலை வந்து நியர்லி வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டங்ஸ்டன் வந்து அதிக உருகுநிலை கொண்ட உலோகம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து பலபலப்பானவை உலோகங்கள் அனைத்துமே பலபலப்பானவை தங்கம் வெள்ளி பிளாட்டினம் இரும்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பலபலக்கம் அலுமினியம் அதுக்கப்புறம் வந்து அடர்த்தி அதிகம் மோர் டென்சிட்டி ஸோ இந்த ஏழு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்களுக்கான முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது அனைத்து உலோகங்களுமே திடப்பொருட்கள் திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் பாதரசம் அனைத்து உலோகங்களுமே கடினமானவை கடினமான உலோகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆஸ்மியம் அடர்த்தியான உலோகத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டு ஆஸ்மியம் லேசானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசான உலோகம் வந்து லித்தியம் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் சில்வர் வந்து மிகச்சிறந்த கடத்தி காரியம் வந்து குறைந்த அளவு மின்சாரத்தை கூட கடத்தக்கூடிய உலோகம் அதுக்கடுத்து கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்டலாம் அந்த பண்பு எதுக்கு அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்துக்கு அதிகம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அதிக உருகுநிலை இருக்கிற உலோகங்களே எதுக்கு உருகுநிலை அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் அதுக்கப்புறம் பல ப உலோகங்கள் அனைத்துமே பலபலப்பானவை அதிக அடர்த்தி கொண்டவை ஸோ இந்த பண்புகள் மட்டும் உலோகத்துக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் மேலும் வீடியோவுக்கு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ